എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഒന്നാമത്തെ യൂണിറ്റിലെ പ്രവേശകമായി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പി കുഞ്ഞിരാമൻ നായരുടെ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് എന്ന കവിതയാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് കൂടാതെ ചങ്ങമ്പുഴ എന്ന കവിയെക്കുറിച്ചും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ഇന്ന് നമുക്ക് സൗന്ദര്യലഹരി എന്ന കവിത വായിച്ച് വിശകലനം ചെയ്യാം ചങ്ങമ്പുഴയുടെ ഭാഷ്പാഞ്ജലി എന്ന കാവ്യ സമാഹാരത്തിലെ സൗന്ദര്യലഹരി എന്ന കവിതയിൽ നിന്നുള്ള കുറച്ച് വരികളാണ് പാഠഭാഗം പ്രപഞ്ചം ഒരു മനോഹരമായ ചിത്രശാലയായും നൃത്തശാലയായും കവിക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നു ഓരോ ദിവസവും അതിൻ്റെ സൗന്ദര്യം ലോകത്തെ തന്നെ പുതുക്കുന്നതായും കവി അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു ഈ സൗന്ദര്യമാണ് ജീവിതത്തെ വെറുക്കാതിരിക്കാൻ നമ്മെ സഹായിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ഇത് ജീവിതത്തെ മധുരിപ്പിക്കുന്നതാണ് എന്ന കാര്യത്തിലും കവിക്ക് സംശയമില്ല നൃത്തം ചെയ്യാൻ ജീവിതത്തെ ക്ഷണിക്കുന്ന പ്രകൃതി ജീവിക്കാനുള്ള ഊർജമായി ഉദ്ബോധനമായും മാറുന്നു എന്നും ചങ്ങമ്പുഴ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു കവിത വായിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക സൗന്ദര്യലഹരി പച്ചില ചാർത്തിൻ പഴുതിങ്കലൂടതാ കാൺമോ പശ്ചിമാമ്പരത്തിലെ പനിനീർ പൂന്തോട്ടങ്ങൾ ഇത്തരം സൗന്ദര്യം ഞാൻ നുകരാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് എത്ര കാലമായി എന്നാൽ ഇനിയും തീർന്നില്ലല്ലോ ഓരോരോ ദിവസവും അത്യനർഘമായിടും ചാരുതയൊന്നി ലോകഗോളത്തെ പുതുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പ്രാപഞ്ചിക ജീവിതത്തിനെ നമ്മളെല്ലാരും ഇതിൻ മുമ്പേ വെറുത്തു കഴിഞ്ഞേനെ പൂർവതിങ്മുഖത്തിങ്കൽ സിന്ദൂരപൂരം പൂശി പൂവിനെ ചിരിപ്പിച്ചു വന്നെത്തും പുലരിയും മുല്ലമൊട്ടുകൾ വാരി വാനിങ്കൽ വിതറിക്കൊണ്ടുല്ലാസഭരിതയായി അണയും സന്ധ്യാശ്രീയും വാനിലുല്ലസിച്ചീടും വാർമതിയൊഴുക്കുന്ന പൂനിലാവിങ്കൽ കുളിച്ചെത്തിടും രചനയും എന്തിനീ പ്രകൃതിയിൽ സൗന്ദര്യമയമായുള്ളെന്തും ഹാ ജീവിതത്തെ മധുരിപ്പിച്ചിടുന്നു കുളിർത്ത മണിത്തെന്നൽ സൗരഭോന്മാദം പൂണ്ടു തളിർത്ത തരുക്കളെ തഴുകിത്തളരവേ അന്തരംഗാന്തരത്തിൽ അമ്പരാന്തത്തെ ഏന്തി തൻ തിരകളാൽ താളം പിടിച്ചു പാട്ടു പാടി പാറക്കെട്ടുകൾ തോറും പളുങ്കുമണി ചിന്നി ആരണ്യപ്പൂഞ്ചോലകളാ മന്ദമൊഴുകവേ മരന്തം തുളുമ്പുന്ന മലരിൻ ചുറ്റും കൂടി മുരളും തേനീച്ചകൾ പറന്നു കളിക്കവേ വല്ലികാ നടികൾ നൽ പല്ലവാകുലമായ ചില്ലക്കൈയ്യുകളാട്ടി നർത്തനം ചെയ്തീരവേ അറിയാതവരോടുകൂടി നമ്മളും ഏതോ പരമാനന്ദ പ്രവാഹ തിങ്കൽ മുഴുകുന്നു ഈ വിധം മനോഹര വസ്തുക്കളെല്ലാം നമ്മെ ജീവിക്കൂ ജീവിക്കൂ എന്ന് ഉദ്ബോധിപ്പിപ്പൂ നിത്യം കവിത വിശകലനം ചെയ്യാം ശ്രദ്ധിക്കാം പച്ചില ചാർത്തിൻ പഴുതിങ്കലൂടതാ കാൺമോ പശ്ചിമാമ്പരത്തിലെ പനിനീർ പൂന്തോട്ടങ്ങൾ പച്ച ഇലകൾക്കിടയിലൂടെ പടിഞ്ഞാറ് ആകാശത്തിലെ പനിനീർ പൂന്തോട്ടങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് കവിയുടെ പറയുന്നത് വൈകുന്നേരത്തെ അല്ലെങ്കിൽ സന്ധ്യാസമയത്തെ ആകാശത്തിൻ്റെ സൗന്ദര്യത്തെയാണ് കവിയുടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ആകാശത്ത് കാണുന്ന മേഘങ്ങളെ കവി പനിനീർ പൂന്തോട്ടങ്ങളായി കൽപ്പിക്കുന്നു ഇത്തരം സൗന്ദര്യം ഞാൻ നുകരാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് എത്ര കാലമായി എന്നാൽ ഇനിയും തീർന്നില്ലല്ലോ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രകൃതി സൗന്ദര്യങ്ങൾ ഞാൻ നുകരാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആസ്വദിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് എത്രയോ വർഷങ്ങളായി എന്നാലും ആ പ്രകൃതി സൗന്ദര്യങ്ങൾക്ക് ഒരു കുറവുമില്ലെന്നാണ് കവി ഉറപ്പിച്ച് പറയുന്നത് ഓരോരോ ദിവസവും അത്യനർഘമായിടും ചാരുതയൊന്നി ലോകഗോളത്തെ പുതുക്കുന്നു ഓരോ ദിവസവും പ്രകൃതിക്ക് ഓരോ ഭംഗിയാണ് ആ ഭംഗികളൊക്കെ നാം ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പ്രകൃതി സൗന്ദര്യം എല്ലാ ദിവസവും വ്യത്യസ്തമാണ് ഓരോ ദിവസവും വിലമതിക്കാനാവാത്ത ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രകൃതി ഭംഗി കൊണ്ട് ലോകം തന്നെ പുതുക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രാപഞ്ചിക ജീവിതത്തിനെ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇതിന് മുമ്പേ വെറുത്തു കഴിഞ്ഞേനെ 
ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള ജീവിതത്തിന് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇതിനു മുമ്പ് വെറുത്ത് കഴിഞ്ഞേനെ എന്നാണ് കവി പറയുന്നത് എന്താണ് വെറുക്കാൻ കാരണം എല്ലാ ദിവസവും ഒരേപോലെ പ്രകൃതിയിലെ ഭാവങ്ങൾ തെറിഞ്ഞു വന്നാൽ നമുക്ക് എന്താവും മടുപ്പ് തോന്നും സ്വാഭാവികമാണ് ഒരേ കാഴ്ച കണ്ടാൽ നമുക്ക് മടുപ്പ് അനുഭവപ്പെടും പക്ഷേ ഓരോ ദിവസവും പ്രകൃതി നമുക്കായി ഒരുക്കുന്നത് എന്താണ് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ അനുഭവങ്ങളാണ് ഈ അനുഭവങ്ങളാണ് നമ്മളെ ജീവിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഘടകം ജീവിതത്തിൽ മടുപ്പ് ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള കാരണവും ഇത് തന്നെയാണ് അങ്ങനെ പ്രകൃതിയിലെ പുത്തൻ അനുഭവങ്ങൾ നമ്മൾ ആസ്വദിച്ചു കൊണ്ട് മുന്നേറുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ മടുപ്പൊന്നും ഉണ്ടാവാത്തത് എല്ലാവരും കവിത രണ്ട് മൂന്നാവത്തി വായിക്കുക ഒപ്പം തന്നെ ആശയവും ചേർത്ത് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക അടുത്ത ഭാഗം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യാം നന്ദി നമസ്കാരം